Anja und ich sind mal wieder unterwegs. Dieses Mal in Mittelfranken. Anstelle von Unterkünften entlang einer Rundstrecke haben wir uns für eine Ferienwohnung entschieden. Von hier aus werden wir verschiedene Rundtouren angehen. Heute machen wir unsere erste kleine Erkundungstour. Hier fahren wir gerade in Elbersroth los. Erste Erkenntnis, das, was auf Komoot als Fahrradweg markiert war, fällt hier ganz unterschiedlich aus. Das ist ein Radweg. Auch das ist ein Radweg. Aber gar kein Problem, es ist hier kaum Verkehr. Man kann also sogar nebeneinander fahren. Und auch das ist ein Radweg. Und während wir uns so über Radwege unterhalten, entdeckt Anja plötzlich eine kleine Lichtung mit einem See. Der See hat sogar eine kleine Insel, die wir gleich erkunden. Niemand da? Wir haben die Insel für uns allein. Da wir aber erst ein paar Kilometer mit dem Rad geschafft haben, gehen wir zurück zu unseren Rädern und fahren weiter. Hier geht der Radweg wieder durch ein Dorf. Und hier wieder über Land. Während neben uns der Pflatterbach plätschert. Wir fahren durch Wieset, vorbei an einer Kirche, die nicht so recht ins Bild passen will. Nochmal von der anderen Seite probiert, auch da nicht. Weiter geht's. Zurück auf Waldwege. Ja, als Tourist aus der Stadt kann man sich auch mal über Kühe freuen. Aber nicht jede Kuh freut sich über uns. Ein seltenes Ereignis. Wir werden überholt. An den kleinen Kapellchen, an Kreuzungen hier und da, merkt man, wir sind in Bayern. Nun sind wir in voller Fahrt nach Herrieden, wo sich unser Radweg schon wieder verändert, zur Wasserstraße. Da kommen wir nicht weiter. Warum nutzen wir stattdessen die Straße und schauen uns das Hochwasser der Altmühle von dort noch einmal genauer an? Wow. Na, da hat sich ganz schön was angestaut. Direkt neben dem Fluss steht die Siechkapelle. Hier wurden früher die Kranken ausgelagert und gepflegt. Ja. 
weiter über die Brücke der Altmühl zum Stadttor von Herrieden. Auch hier hat die Altmühl sehr viel Raum eingenommen. Für Radfahrer gibt es ein eigenes Stadttürchen. Außen hübsch, drinnen, naja. Da haben wir schon wieder eine Kirche entdeckt. Allerdings finden wir den Eingang nicht. Darum dürft ihr euch die Bäume, den Himmel und die Sonne anschauen. Auch hübsch. Ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Ein paar Meter durch das Bundesstraßenbild der Stadt. Und schon sind wir wieder auf einem Radweg mit Aussicht auf die Überschwemmung. Kurzer Blick nach hinten, Anja ist auch noch da. Und da sind auch schon wieder Kühe zum Filmen. Ein kurzer Blick über die weiten Felder und Wiesen, eine schnelle Passage durch ein Waldstück und schon meldet sich mein Handy-Akku, dass er Durst hat. Ich hänge ihn an den Tropf, damit wir den Rest der Tour auch noch schaffen. Noch ein paar Kilometer über den Schotterweg, durch die grüne Landschaft, ein paar Kurven nach oben, Ausblick genießen und wieder nach unten, über Hindernisse. Und die letzte große Steigung. Und so kommen wir schließlich zurück an den Ausgangspunkt der Erkundungstour. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, wir hatten auch mit einem Eichenprozessionsspinner Bekanntschaft gemacht. Doch dazu später mehr. <lacht> 